உன்கிட்ட இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கையில் காசு இருந்துச்சுன்னா இந்தியாவில் இருக்கும் ஏதோ ஒரு மூதையில் மூலையில் உனக்கு டீம் காலேஜில் சீட்ஸ் கன்ஃபார்ம் அதனால் நான் என்னையே தாழ்த்தி கொள்ள விரும்பலை ஏன்னா எங்கள் தலைமுறையில் நான் ஒரு முதல் பட்டதார் எங்கள் ஜென்ரேஷன் தான் முதல் படிக்கிறோம் லைக் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் டாக்டர் ஆகணும்னு கனவு அதனால் நான் ஒழுங்காக படிக்காட்டாலும் லட்ச லட்சமாக காசு கட்டி என்னை சேர்த்து விட்டார் முன்னாடி கேபிடேஷன் ஃபீஸ் இருந்துச்சு உண்மை தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இப்போ லீகலாக வாங்குறாங்க என்எம்சி நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சிலை ஒரு புரோக்கராக வச்சு வாங்குறாங்க இதனால் யார் பயன் அடிக்கிறாங்கன்றது எனக்கு சுத்தமாக புரியலை கரப்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஜாதி மதம் இனமதத்தை வச்சு பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுற பல லீடர்ஸ் நான் யாரை சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களே உயிரோடு இருக்கும்போது நம்ம எங்கே சூசைட் பண்ணிக்கணும் வி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒய் ஷுட் ஆர் லூஸ் ஆர் லைஃப் எப்படி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு குவாலிஃபைங் எக்ஸாமாக நீட்டை வச்சுருக்கீங்களோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஜேஇஇ வச்சுருக்கீங்களோ இருக்கிற சென்ட்ரலில் இருக்க எல்லா பொலிட்டிஷியனுக்கும் பிஇ பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு ஒன்று வைங்க எங்களுக்கு எப்படி பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்னு இருக்கோ பொலிட்டிக்ஸ் எக்கனாமி லால நீங்கள் ஒன்று வைங்க லைக் சொசைட்டியில் டாக்டர்ஸ் முக்கியம்னா அதுக்கு ஏற்றாப்பில் லீடர்ஸ் முக்கியம் இல்லை வி ஹவ் அ கிரேட் லீடர் உதய் நாகிய அந்த மாதிரி லீடர்ஸ் வேணும் இல்லை சொசைட்டி இஸ் ஆல்சோ நீடு ஃபார் கிரேட் லீடர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வைங்க என் பேர் ஃபயாஸ் இப்போ சமீபத்தில் இந்த நீட்டுனால உயிரிழந்த ஜெகதீஷோட ஃப்ரெண்டு நான் லைக் ஜெகதீஷ் எனக்கு ஸ்கூல் டைம்லேருந்து தெரியும் அவன் பப்ளிக் டொமைனில் எதாவது பண்ணணும்னு நினச்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு முதல் நாள் இந்த நீட்டால் அவன் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறான் அதுக்கு ஈவினிங் வந்து அவங்க அப்பா ஜெக செல்வமங்கல் இந்த தமிழ்நாடு மக்கள் மட்டும் என் கூட இருந்தால் போதும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இல்லை இந்தியாவிலேருந்தே நீட்டை எடுப்பேன்னு நான் இப்போ அவர் நம்மளோட இல்லை பட் அவருக்காண்டி போராடிட்டு ஜெகதீஷ்காண்டி போராடிட்டு நம்ம எல்லாம் இங்கே இருக்கோம் லைக் லேமேன் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரம் கருத்துக்கள் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆயிரம் கருத்துக்கள் இருக்குது என்னை பற்றி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நீட்டை பற்றி நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கூறுறது தான் இப்போவும் கூறுறது என்னென்னா ஒரு குட்டி ஸ்டோரி லைக் ரெண்டு குழந்தைங்க கடவுள் ரெண்டு குழந்தைங்கள படிக்கிறான் ஒருத்தவன் ரிச்சாக இருக்கான் ஒருத்தவனோட ஒரு பேரண்ட்ஸ் ரிச்சாக இருக்காங்க ஒருத்தவன் ஒரு பேரண்ட்ஸ் புவராக இருக்காங்க இங்கே அந்த புவர் சைல்டுக்கு ஒரு மருத்துவ கனவு இருக்குது டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது பட் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் இங்கே அவனால் ஆக முடியாது இந்த நீட்டு இந்த நீட் தேர்வுங்கிறது அவனுக்கு ஒரு சாவக்கேடாக இருக்குது லைக் பிலேமன்ஸ் டிம்ஸில் ரொம்ப சொல்ல போனால் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நீ ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு படித்து நானூறுலேருந்து ஐநூறு மார்க் வாங்கினாலும் காசு இல்லாத ஒரே காரணத்துக்காண்டி உனக்கு இங்கே நீட்டு சீட்டு கிடையாது மெடிக்கல் சீட்டு கிடையாது நீ வெறும் என்ன மாதிரி நூறு நூற்றி ஐம்பது எடுத்து ஜெஸ்ட் பாஸ் ஆகியிருந்தேனா உன்கிட்ட இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கையில் காசு இருந்துச்சுன்னா இந்தியாவில் இருக்கும் ஏதோ ஒரு மூதையில் மூலையில் உனக்கு டீம் காலேஜில் சீட்ஸ் கன்ஃபார்ம் அதனால் நான் என்னையே தாழ்த்தி கொள்ள விரும்பலை ஏன்னா எங்கள் தலைமுறையில் நான் ஒரு முதல் பட்டதார் எங்கள் ஜென்ரேஷன் தான் முதல் ஸ்டே படிக்கிறோம் லைக் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் டாக்டர் ஆகணும்னு கனவு அதனால் நான் ஒழுங்காக படிக்காட்டாலும் லட்ச லட்சமாக காசு கட்டி என்னை சேர்த்து விட்டார் இப்போ எனக்கு இந்த ஃபீல்டு பிடிச்சிருக்கு ஜெகதீஷ் மூலியமாகவும் பல மக்கள் மூலியமாகவும் இதில் ஏதாவது ஒரு ரிவல்யூஷன் கொண்டு வரணும்னு நான் இப்போ யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் லைக் இந்த நீட் எக்ஸாமு அதான் நான் சொல்கிறேன்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மணி மோட்டிவோடு இருக்குது லைக் இது அவங்க ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் காலேஜஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது செமி கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது டீம் காலேஜ் இருக்குது நீங்கள் ஜெஸ்ட் பாஸ் ஆனால் போதும் டீம் காலேஜஸில் இந்தியாவில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு மூலையில் யூ வில் கெட் மெடிக்கல் சீட் வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் பெர் இயர் ஆனம் ஃபீஸ் அது வந்து நிறைய பேர் இந்த சோஷியல் மீடியாவில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது இல்லீகலாக வாங்குறாங்க பிளாக்கில் வாங்குறாங்க இட் இஸ் லீகல் பிரதர் இட் இஸ் லீகல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு முன்னாடி கேபிடேஷன் ஃபீஸ் இருந்துச்சு உண்மை தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இப்போ லீகலாக வாங்குறாங்க என்எம்சி நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சிலில் ஒரு புரோக்கராக வச்சு வாங்குறாங்க இதனால் யார் பயன் அடிக்கிறாங்கன்றது எனக்கு சுத்தமாக புரியலை நீட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்க சொன்னது ரெண்டே காரணம் குவாலிஃபைங் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பர் டூ மணி மணி வந்து பொருள்றத அழிக்க போகிறோம் பட் ஆனால் அவங்க ரெண்டுமே பண்ணலை இப்போ நான் குவாலிஃபைங் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் ஜஸ்டிஸ் ராஜன் சாரோட ரிப்போர்ட்டே அதுக்கு பதில் அளிச்சிரும் நம்பர் டூ பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் தான் இங்கே எல்லாம் நடக்குதுன்னு நான்
எக்ஸ் சிஎம் அண்ணாதுரையும் அதான் சொன்னார் மாநில சுய ஆட்சியை பற்றி பேசியிருக்காரு வி ஹாவ் ஆல் ஆர் ரைட்ஸ் வி நோ வி நோ ஹவு டு பர்ஃபார்ம் வி ஆர் ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ஆல்ரெடி வெல் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டாக சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு இஸ் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் மாநில தமிழ்நாடு இஸ் அ ரோல் மாடல் டு ஆல் அதர் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா மெயினாக ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமில் இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் டூரிசமில் லைக் என் மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னா நீங்கள் க்ரீம்ஸ் ரோட் போய் பார்க்கலாம் பில்ரோத் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்க்குறேன் ஏன் நம்ம குரோம்பேட்டில் இருக்கிற லலா ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்க்குற பத்து பேஷண்ட்டில் மூணு பேஷண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பேஷண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க அவ்வளோ வெல் பில்டாக இருக்கிற மெடிக்கல் கேர் சிஸ்டம்கிட்ட வந்து நீ நீங்கள் சொல்கிறது நாங்கள் எதுவும் கேட்கணும் வி ஆர் ஆல்ரெடி குட் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு எக்ஸாம் பாட்டனே எதுக்கு நாங்கள் கேட்கணும் ஸோ இது இதை விடுங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் விடுங்க டாக்டர்ஸ் டாக்டர் சேரன் சார் லைக் ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் ஹார்ட் சர்ஜன் டாக்டர் வேல்முருகன் சார் ஒன் ஆஃப் தி ஹீ இஸ் ஆல்சோ அ ப்ரொஃபஸர் ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் நியூரலஜிஸ்ட் என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் டாக்டர் முகமது ரலா சார் வேர்ல்டே பெஸ்ட் லிவர் சர்ஜன் அவர்லாம் நம்ம நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் படித்து நம்ம ஸ்டான்லி காலேஜில் படித்து வந்தார் அண்ட் எலில் எலில் சார் அவர் ஹானபிள் சார் எலில் சார் அவருமே இங்கே மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் படித்தவர் சார் நீங்கள் எழுதும் போது நீட் இருந்துச்சா சார் இல்லை இல்லை ஹீ சார் வெல் குவாலிஃபைட் வெல் குவாலிஃபைட் ஜென்ரல் ப்ரொஃப ஃபிசிஷியன் நவு இப்படி இருக்கும்போது எதன் காரணத்தினால இது யார் பயனற்றா யாருனால இது பெனிஃபிட்னே எங்களுக்கு புரியலை நான் இதை ஜெகதீஷ் இழப்பிலேருந்து நான் வந்து இதை பேசிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இந்த மத்திய அரசு ஆதரிக்கிறவங்களும் நீட்டாக ஆதரிக்கிறவங்களும் தொடர்ந்து என் மேலே ஓப்பனாக சொல்கிறேன் பிஜேபி ஆதரிக்கிறவங்க என்னை வந்து என்ன சொல்கிறாங்களா இவனை வெட்டணும் இவனை குத்தணும் அதெல்லாம் சொன்னால் கூட பரவாயில்ல வீடியோ விட்டு இவனை ரைட் பண்ணுங்க இவங்க அப்பா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கெட்டுறாரு இவனை ரைட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற யோ லீகலாக வாங்குறாங்கயா சென்ட்ரலில் போய் கேளுங்கயா அதை கேட்காம என்ன ரைட் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறது லைக் சில்லியா நான் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு லைக் இஃப் யூ ஹாவ் கட்ஸ் ஸ்பீக் வித் மீ வித் ஐடியாலஜி அண்ட் யுவர் பாயிண்ட்ஸ் நாட் வித் யுவர் த்ரெட்டன்ஸ் ஓகேங்களா லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நான் சொல்லிக்கிறது உண்மை தான் ஒரே விஷயம் தான் இங்கே ஜெகதீஷ் சிலப்பை காண்டி நாங்கள் வந்து நான் வந்து இங்கே போராடிட்டு இருக்கோம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு பத்து பேர் இங்கே வந்திருக்காங்க லைக் அவன் பண்ணதை நாங்கள் சொன்னவே வரல சூசைட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஆப்ஷன் லைக் கரப்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஜாதி மதம் இனமதத்தை வச்சு பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுற பல லீடர்ஸ் நான் யாரை சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களே உயிரோடு இருக்கும்போது நம்ம எங்கே சூசைட் பண்ணிக்கணும் வி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒய் சுட் ஆர் லூஸ் ஆர் லைஃப் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டமாக இருக்கட்டும் ஜல்லிக்கட்டு இருக்கட்டும் நம்ம வீர விளையாட்டுக்காண்டியே இங்கே தமிழ்நாட்டில் போராடி வெற்றி பெற்றிருக்கோம் இங்கே மாணவர்கள் உயிருக்காண்டி போராட மாட்டோமா என்ன இன்றைக்கி இது உண்ணாவிரத போராட்டமாக சைலண்ட்டாக நடந்துட்டு இருக்கு அந் ஜல்லிக்கட்டு டைமில் ஸ்டேட் போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் இல்லாமலே அவ்வளோ பெரிய போராட்டமாக நடந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ உணர்ச்சி உள்ளவங்க நம்ம இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும் ஒரு சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா வி ஆர் ரெடி டு பிரிங் அனதர் ஜல்லிக்கட்டு ப்ளீஸ் ஓப்பன் மெரினா ஃபாரஸ்ட் பட் ஆனால் அது பண்ண விட மாட்டோம் லைக் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஐ நோ தே ஆர் ஃபைட்டிங் எவ்வளோ முடியுமோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எங்களை காண்டி போராடிட்டு இருக்காங்க இங்கே இருக்கிற இத்தனை பேருக்கு இங்கே வந்து எங்களை காண்டி போராடணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் பாட்டில் ஜாலியாக ஏ ஏசிலேயோ இருந்துட்டு இருக்கலாம் இங்கே வந்து இந்த வேக்காட்டில் உட்காந்து எங்களுக்கு காண்டி போராடுறீங்க வி ஹாவ் ஹோப் இன் தம் வி ஹாவ் ட்ரஸ்ட் இன் யூ லைக் கேவ லைக் இதை வச்சு நிறையா பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீட்டை வச்சு பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறாங்க நீட்டை வச்சு எல்லாம் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்க பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறாங்களா என்னென்னு எங்களுக்கு தெரியல இந்த பொலிட்டிக்ஸ்னால இந்த மீட் செய்கிற ரத்தாகி அனிதாவில் தொடங்கி ஜெகதீஷ் என் ஃப்ரெண்டு ஜெகதீஷ் வரைக்கும் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ் கிடச்சா பொலிட்டிக்ஸ் இருக்கட்டுமே அதில் என்ன தப்பு இருக்குது அதுக்காண்டி தானே பொலிட்டிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஜஸ்டிஸ் கிடச்சா பொலிட்டிக்ஸ் இருக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது அண்ட் கடைசியாக லைக் மூணு கோரிக்கைகளை வச்சு நான் முடிவெடுக்க விரும்புகிறேன் லைக் இது நான் சொல்கிறது எந்த வகையில் கரெக்டாக தப்பாக இது சொல்கிறதுனால எனக்கு என்ன நடக்க போகுது எனக்கு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது பட் ஐ வாண்டட் டு சே திஸ் த்ரீ திங்ஸ் நம்பர் ஒன் எப்படி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு குவாலிஃபைங் எக்ஸாமாக நீட்டை வச்சுருக்கீங்களோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஜேஇ வச்சுருக்கீங்களோ இருக்கிற சென்ட்ரலில் இருக்க எல்லா பொலிட்டீஷியனுக்கும் பிஇ பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு ஒன்று வைங்க எங்களுக்கு எப்படி பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃப
ஏன்னா இப்ப உயிரிழந்தது வந்து ஏன்னா இப்ப உயிரிழந்தது வந்து ஒரு கூலி தொழிலாளியோட மகள் அனிதாவால இருந்ததுனாலேயோ ஒரு கேமராமேனோட மகன் ஜெகதீஷாலாம் இருந்ததுனாலேயோ இங்கே ஒரு ரெவல்யூஷன் கொண்டு வர இவ்வளோ லேட் ஆகுதோ என்னமோ எனக்கு தெரியல எனக்கு தோணுது இதே ஒரு எம்பியோட பசங்களோ ஒரு எம்எல்ஏவோட பசங்களுக்கோ இது நடந்ததுதான் மேபி மேபி இங்கே ரெவல்யூஷன்ஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நடந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் லைக் நம்பர் த்ரீ இதுதான் பெருசு லைக் எப்படி சொல்கிறதுன்னு கூட தெரில பட் ஐ வாண்ட் டு கன்வே இட் எனி ஹவு நம்ம ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கிற மெடிக்கல் காலேஜஸ் எல்லாமே டீம் காலேஜஸ் எல்லாமே எய்தர் ரூலிங் பார்ட்டி நம்ம டிஎம்கே ஆர் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி ஏடிஎம்கே ஓட ஒரு லைக் பின்பலத்தோடு தான் லைக் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் தான் இருக்குது லைக் ஸ்டாலின் சார் லைக் இவங்க எடப்ப எதிர்ப்பட்சி அல்ல எடப்பாடி சார் அவங்க டாக்டர் அன்புமணி ராம்தாஸ் சார் இவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு கூட்டம் மாதிரி வச்சு லைக் இந்த மெடிக்கல் காலேஜஸ்ட்டை ப்ளீஸ் இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை கொஞ்சம் கம்மி பண்ண சொன்னால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் லைக் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜால் ஒரு மருத்துவ மாணவனை இயர்லி தேர்ட்டி தௌசண்டில் உருவாக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக மேபி ஒன் லேக் வச்சுக்கோங்களேன் லைக் மே நல்லாவே உருவாக்கலாம் கவு ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டை இதே லைக் ஐ மை மூன்ச்சூர் எனக்கே தெரியும் பட் ஐ வாண்ட் டு சே திஸ் ஒரு கூட்டம் மாதிரி வச்சு லைக் நம்ம எதாவது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் போராடுவோம் 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 உதயை நான் விட்டுறாதீங்க 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 அண்டு ஆனால் எலெக்ஷன் டைமில் ஏம் செங்கல் காட்டியிருப்பார் அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டெட்டஸ்கோப்போ இந்த ஏழைகள்னால் இந்த ஸ்டெட்டஸ்கோப்பை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இந்த நீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இதுக்கு ஒரு விடியல் கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ நீட் யூஜி அதை எதிர்த்து தான் இந்த போராட்டம் நடந்துகிட்ருக்கு அனிதா முதற் கொண்டு ஜெகதீஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு மரணம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கு அந்த மரணத்தை வந்து கொஞ்சம் கூட பொறுப்பெடுத்து கொள்ளாமல் ஒரு ஆளுநர் அவர்கள் வந்து எப்படி ஒரு இப்படி ஒரு அசால்ட்டாக ஒரு நெவர் எவர் கிவன் எப்படின்னு சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தெரியல இந்த நீட்டை எதிர்த்து திமுக ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து அதை எதிர்த்து தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கு ஆல் இந்தியா கோட்டாவில் இருபத்தேழு சதவீதம் வந்து ஓபிசி பிற்ப ஓபிசிக்கு கோட்டா கிடைக்கிறது முதற் கொண்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து சர்வீஸ் பீஸிக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து அந்த சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டிக்கும் திமுகவுடைய இந்த பங்களிப்பு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சாதகமாக நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ள அது தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு சிறந்த ஹெல்த் செக்டர் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது அது முதல்ல நம்ம எல்லாரோட மனசுக்குள்ளே வரணும் இப்படி ஒரு சிறந்த ஹெல்த் செக்டர் வந்து எங்கள் சிலபஸில் எங்கள் மக்களுக்கு நாங்கள் சேவை செய்கிறதுக்கு எங்கள் சிலபஸில் படிக்கிறதுக்கு கேட்குறதுக்கான உரிமை எங்களுக்கு இருக்குது அது தெரிஞ்சுக்காமல் நீங்கள் அவங்க ஒரு சிலபஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த சிலபஸில் நீங்கள் படிங்கன்னு சொல்கிறத விட நம்ம தான் மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம் எங்கள் சிலபஸை நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு படிங்க அப்படின்னு கொடுக்குற ஒரு தகுதி வந்து நமக்கு இருக்குது அந்த நீட்டு சொல்கிற ஒரு அண்டர் ப்ரிவிலேஜுன்னு சொல்லுவாங்க அது மளிகை கடைக்காரனும் ஒரு கூலி தொழிலாளியின் மகள் வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒரு இரண் ரெண்டரை லட்ச ரூபாய் செலவு செஞ்சு படிக்கிற அளவுக்கு நீட்டு வந்து ஒரு அடி வேறு வரையும் உள்ள இறங்கி இருக்குது அதை வந்து திருப்பி பிடுங்கி எடுப்பதற்கு திமுக வந்து தொடர்ந்து போராட வேண்டும் அதற்கு தமிழ்நாடு மருத்துவ மா மாணவர் சங்கம் வந்து எப்போதுமே குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நீட் யூஜிக்கு பின்னாடி அதாவது ஒரு எம்பிபிஎஸ்ஆ நீங்க வந்து உள்ள நுழைகிறதுக்கே ஒரு போராட்டமாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டு மருத்துவ மா மா தமிழ்நாடு மாணவர்களின் குறவலையை நெறிக்கிற அளவுக்கு ஒரு நீட் யூஜி இருக்கு இதுக்கு பின்னாடி நீங்க ஒரு எம்பிபிஎஸ்ஆ கிராஜுவேட் ஆகி வெளியே வரதுக்கு ஒரு முட்டுக்கட்டா நெக்ஸ்ட்னு ஒரு தேர்வு இருக்கு அதுவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல கொண்டு வரதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறையவே இருக்கு இது பின்னாடி மறைஞ்சிருக்கு அதுக்கும் திமுக வந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கும் தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சங்கம் வந்து தொடர்ந்து ஒரு போராட்டத்திற்கு நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் போராடுவதற்கான காரம் உள்ளது போராடுவதற்காக நாங்கள் இருக்கிறோம் தொடர்ந்து போராடி கொண்டே இருப்போம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்